俄军处境现在到底是有多难？一边说着自己进攻如何如何，一边却在伪造战功，这不被发现了。近日，在俄军分享的一段无人机战功影片中，声称他们的柳叶刀无人机击中了乌军的 M 5 5 S 坦克，但经过细心网友的辨别，发现被击毁的坦克其实是俄军的 T 9 0 M。这又是一起俄军误击事件，而俄军骗战功的行为在被戳穿后，又辩解称击中的是一辆报废的 T 9 0 M 坦克，这么做是为了避免它落入乌军士兵手中。但这样的解释实在牵强，战场出现乌。误击的情况并不少见，即便是美英等国，同样也会发生。但是俄军把此事当成战功进行宣传，明显是把没有经验的人当舆论的枪使。所以，我们应该学会辨别 T 九零和其改型，防止上当受骗。那如何辨别 T 九零和其改型呢？ T 九零基础型号，它的总体布局基本沿用了 T 七二主战坦克的构型，炮塔外形和 T 七二 B 是一样的，所以想从炮塔配件上进行区分是有难度的，但也不是不可以。看到 T 九零的第一眼，相信大家都会把目光聚焦在那一双红眼上，这双红眼实际上是窗帘一光电干扰系统。但这并不是 T 9 0的专属。第一辆装备窗帘一干扰器的坦克是 T 8 0 UK，T 9 0是在其一年之后才出现的。所以，除了 T 9 0像俄军其他坦克 T 8 0 UK、T 8 0 UA， 或是乌军的 T 8 4等，都有这双红眼。其中 T 8 0 UA 又因为和 T 9 0外观长得相似，所以它俩是最容易被搞混的坦克。而想要对其进行分辨，还需要通过一些细节进行比较。首先 ，T 9 0的干扰器是直接装在装甲上面的，而不是和其他坦克一样装在爆炸反应装甲上面。这代表着 T 9 0坦克干扰器占据了炮塔上属于 ERA 的空间，这块也就成了 T 9 0防护的弱点。而为了弥补这个缺陷 ，T 9 0在主炮两侧安装了一些小块的 ERA 进行防护。其次 ，T 8 0 UA 和 UK 有一个很明显的特点。是其烟雾弹发射器都并排装在 ERA 装甲的上方，而 T90 则装在侧面。最后，你还可以通过观察炮塔底部 ERA 装甲下面独特的切口和正面车体有明显的 ERA 装甲，来辨别是否为基础款 T90。由于早期 T 9 0是铸造炮塔，所以它炮塔底端的切口是倾斜弯曲的，其正面车体上也没有肉眼可见的 ERA 装甲，而是布置在前防护装甲的下面。所以主炮旁有小块 ERA 装甲，烟雾弹发射器安装在侧面，以及有弯曲切口和正面车体没有明显 ERA 装甲特征的 T 9 0基本就能确定是基础款，即 T 9 0 MOD 1992。接下来我们来看看 T 9 0的改型及识别它们的方法。首先是 T 9 0 A，T 9 0 A 与 T 9 0最大的不同是其摆脱从苏联时代以来使用已久的圆形铸造炮塔设计，采用了重新设计的焊接炮塔。若是在裸状态下，那区分起来是一点难度都没有。但现实情况是，其在穿了外衣后，对经验不足的朋友而言，从正面看 T 9 0和 T 9 0 A， 它俩就像一对双胞胎，十分难以分辨。只有在一些角度下，才能从炮塔独特轮廓进行区分。比如从侧面 ，T 型角是 T 9 0 A 的特点之一。另一个区分 T 9 0和 T 9 0 A 的方法是观察两者炮塔的顶部装甲。T 9 0 A 得益于焊接炮塔，它连接至炮塔顶部的装甲相对较短，所以装甲角度相对平坦。而 T 9 0则因延续使用 T 7 2 B 的炮塔，整个炮塔顶部的 ERA 装甲都是倾斜的，有一定的角度。除此之外 ，T 9 0 A 炮塔侧面的 ERA 装甲是完美衔接起来的，而 T 9 0上则有明显的落差。同时 ，T 9 0的三排烟雾弹发射器是挨在一块布置的，而 T 9 0 A 的则是两排在原来的位置，最上面一排则被安置在主炮镜旁边。还有就是。T 9 0 A 炮塔底部的切口很平，不像 T 9 0那般有一定的弯曲。最后 ，T 9 0 A 主炮镜前的凹陷十分明显，而 T 9 0没有，它平坦的延伸到了炮塔前端。以上便是 T 9 0和 T 9 0 A 辨别方法。其次是 T 9 0 S。
这家伙是 T 9 0 A 的外贸型号，它与其他型最大的区别在于，甲方可以自由选择是否安装窗帘一干扰器。若是不安装干扰器原有的位置，就会安装上额外的 ERA 进行防护，比如印度的 T 9 0 S 皮湿膜。是专为出口印度而设计的外销版，并直接在印度当地生产。这款 T90S 就没有安装窗帘。2001年，印度购买310辆 T90， 且支付了124辆的货款直接购买，另186辆。有俄方许可，印度组装生产。印度之所以偏好 T90， 是因为它由 T72 开发而成，而印度本身就有 T72， 训练和后勤都能简化不少。还有就是，印度利用 T90 是为了对抗巴基斯坦1995到1997年部署的乌克兰制 T80U 坦克，延后自制阿琼坦克的研制与生产。当初，印俄间的采购案最初估计超过七亿五千万美元，包含转移生产技术和武器系统给印度。其中，因俄制热像仪在高温沙漠使用有问题，所以更换了法国的凯瑟琳热像仪。最终，在俄罗斯和法国的帮助下，印度实现了自行生产 T90S 坦克。而最新型号的 T90M， 它应该是 T90 系列里最好辨认的型号。它没有安装窗帘一干扰器，且在 ERA 装甲选择上选用了对抗动能弹药效果是接触五一倍左右的化石 ERA 装甲。另外 ，T90M 还有一个独特的炮塔外观，并且使用了和 T14 一样的遥控机枪。炮塔尾部的弹药架、车长独立热成像和松树优等设备系统，所以有化石 ERA 装甲和独特炮塔的，基本就可以确定是 T90M。最后的 T90MS 也同样存在，它是 T90AM 的外销版，而 T90AM 又是 T90A 大幅改进型。T90M 的前身，它和 T90M 的区别也非常好辨认，两者之间的车别在于 T90MS 的遥控机枪是一挺 7.62 毫米 PK 通用机枪，而 T90M 则是一挺 12.7 毫米的 c r o d 重机枪。同时 ，T90MS 也没有像 T90M 渔网一样的防护手段。这种渔网版的防护手段，目的是为了将来袭的火箭弹等弹药偏转到有 ERA 装甲覆盖的区域上，从而提高战场生存率。希望这些辨别方法对大家有所帮助。另外，在俄乌战场上，为了与乌军部队进行区分，俄军还会在武器设备上喷涂微或 Z 字样进行区分。不过，俄军的误击情况一直没有得到改善。俄军类似的误击笑话还发生在苏三四和卡五二身上，其中最大怨种绝对非苏三四莫属。俄军误击事件，大家都知道。俄乌战争以来，俄空军的战术是放弃了低风险的高空轰炸、防区外打击战术，转而采用携带自由落体炸弹进行超低空突防、凌空轰炸的省钱战术。可能俄军觉得武器比士兵的生命更重要吧。随着美英毒刺等单兵防空导弹的大量装备，俄空军执行超低空轰炸的苏三零、苏三四、苏三五等战机也先后出现了被击落情况。比如去年三月份，一架苏三四被击伤，飞行员一死一伤，伤者还是一名曾在叙利亚服役的王牌飞行员。这也是苏三四战机十五年之后首次在实战中被击落，而有第一次，就有第二次和第三次。同年七月十八日，据俄罗斯战地记者叶夫根尼·波杜布尼的消息。当晚，位在阿尔切夫斯克上空，当地亲俄民兵使用防空武器击落空中目标，结果发现是自己家的俄空军苏三四 M 战机。火力军记得，当时俄媒体正大肆报道宣传苏三四的伟大战绩，如在俄方公开了的一段苏三四视频里，苏三四机头部分涂装了二十一颗红星。根据俄军习惯，通常每完成十次轰炸任务，就会在机头处喷涂一颗红星。这也意味着该机完成二百一十架次安全的轰炸任务，同时机身上同样还涂刷了字母 V。除了胜利标识之外，还要起到敌我识别作用。毕竟在俄乌战场上，双方使用大量同类武器，但事实证明没啥用。俄军该误击还是误击，苏三四飞行员到死估计也没想到最后是被自己人击落。如今该机型已被击落多架，外界普遍认为是俄空军低估了低空轰炸风险。不重视现代长距协同空战，导致模式落后而受到损失。一直以来，战机、直升机的战场生存能力和防空导弹的打击能力都是矛盾之争。俄军使用防空导弹击落了自己的战机和直升机，火力军很好奇，到底是俄罗斯的防空导弹强悍，还是战机和直升机的战场生存能力低下？至于俄军为什么会频繁发生误击事件，大概率是来自这两个方面的问题。
。首先就是俄军严重缺乏防区外高精度打击弹药，这破俄空军只能冒险在毒刺等单兵防空导弹所能达到的杀伤范围内活动，而且为了能更精确命中目标，还需进行超低空低速飞行，而对手只需多部署些防空导弹等机动设备，就很容易找到目标机将其击落。其次就是俄军的武器设备一直缺少敌我辨识系统，或空地协调沟通上不及时，这对于在盟友上空飞行的俄战机来说风险极大。不要说如铠甲 S 一这样的防空系统，就是最简单的单兵防空导弹都具备将其击落的能力，总不指望俄友军在地面能正常识别飞机上的 V 字幕吧？最后，乌克兰空军现在虽不如俄空军，但时不时还是会出现几架战机进行反击的。对于同属苏式战机体系的双方士兵来说，想要用极短的时间判断有点难，这才导致误击事件的频繁发生。如今，在查塔一体无人机普遍应用的时代，俄军不仅拿不出数量足够、性能先进的飞机，还得跟伊朗商讨采购用来应急。无人机能承担的任务，只能由有人驾驶战机弥补。但俄军配套的高精度远程弹药又十分短缺，这种要什么缺什么的消耗战，也让俄军战败的三个标志愈发明显。首先，普京发动俄乌战争是为了让乌克兰去军事化，是为了推翻泽连斯基和乌克兰拉达，是想将斯拉夫民族团结在一起。但在基辅战役失败后，这一目的就彻底失败了。俄乌战争完全起到相反效果，不仅加速了俄乌的分裂，泽连斯基总统也成为了乌克兰甚至世界的英雄，而乌军部队也已逐渐北约化，变得更加强大了。其次，普京说进入乌克兰是为了阻止北约的东扩，但结果就是俄乌战争发生后，芬兰率先成为了北约成员，这导致俄罗斯北部突增一千多公里与北约接壤的防线，而且瑞典也即将加入北约，届时俄罗斯的出海口几乎将全部被封锁。还有就是战后的乌克兰，加入北约的概率高达百分之九十，目前的乌克兰几乎成为欧洲的最中间军事力量。俄罗斯不仅没有阻止北约东扩，反而加速他们的东扩。最后，在前期占领的乌克兰领土里，乌军已经收复百分之五十多的领土，而占领乌克兰的领土是以俄军的其他核心利益为代价的。这场战争使俄罗斯变得更穷，国际制裁、外国公司大量外流，甚至还包括其国内数万名优秀的俄罗斯人才，这些将直接影响俄罗斯长达数十年的时间。更重要的是，俄罗斯引以为傲的军队。俄军部队通过战场的洗礼，不仅没有变得更强，反而暴露了他真正的弱点。俄高层之间的派系争斗，也让这个帝国变得摇摇欲坠。普里戈金的死亡可能会加速这一进程。战前，北约极为担心俄罗斯的军事力量；战后，乌军将俄军打回原形。如今的俄军想恢复元气，至少需要花费十年以上的时间。反观乌克兰，已经赢得了世界大多数国家的广泛尊重，这也是西方国家都敢放手制裁和援助乌克兰的原因之一。好了，大家对于俄军伪造的战功的做法有什么要补充的？欢迎在评论区留言。我是火力军，我们下期再见。